Good afternoon everyone! Welcome back to my channel! So before anything else, don't forget to subscribe! At the end of this video, may bonus tayo, so stay tuned! So ang kulit ng ating mouse, ayan! So ang term po ng ating lecture ngayon is through PowerPoint presentation. So bear with me guys! And also, sana may makukuha kayo at the end of this video. So ang ating topic for today is... Accounting for Merchandising Operations Our objectives First is to learn how to account for inventory purchase and inventory sale under a perpetual inventory system Number two To learn how to account for inventory purchase and inventory sale under a periodic inventory system Overall objectives po nating araw na ito is aalamin natin the difference between the periodic inventory system versus Perpetual Inventory System term in terms of inventory. So, kung nakaready na kayo, mag-umpisa na tayo. Nabubulol-bulol pa ako. So, <laughs> ayun. First, ang gagawin natin is magbibigay tayo ng example problem. So, basahin natin ang first problem. So, habang nabagbabasa ako, sundan nyo rin guys para Sabay-sabay tayong matuto at sabay-sabay tayong magkakaintindihan sa ating lecture ngayon. So, on February 10, inventory costing 1,000 was purchased and credit. Terms 210 and N30. Our two trans number 2 transaction is on March 2, inventory costing 250 was sold for 500 on credit. So, Ang ibig sabihin ng number 1, guys, ay bumili siya. Purchase inventory cost na nagkakalaga ng 1,000 at credit niya ito kinuha. 210 and N30. So, may term siya. Pag sinabing 210, ibig sabihin magkakaroon ka ng 2% discount pag nabayaran mo yung credit mo within 10 days. Ganon ang ibig sabihin ng 210. Ang N30 naman is wala kang discount pag, in, pag nagbayad ka o lumagpas ka sa bayad ng 30 days. Yun yung ibig sabihin ng N30. So, hope you gain knowledge about that and always remember that. On our second transaction, on March 2, inventory costing 250 was sold for $500 on Credit. Ibig sabihin, ang ating inventory na nagkakahalaga lamang ng 250 ay naibenta natin ng 500 on credit. Ibig sabihin, may account receivable tayo. Paano nga ba ang ating journal entry pagdating sa in perpetual inventory system? So, let's see. First inventory natin is at purchase. Inventory 1,000. Accounts payable 1,000. Yun yung first transaction natin. Ang explanation is to record goods purchase on account terms 210 and 30. Yun yung bumili tayo ng inventory. So, at sale naman, debit accounts receivable 500, sales revenue 500 to record credit sales terms 210 and 30. Yun yung nabenta natin. Ito yung recording natin. Tapos, cost of goods sold 250, inventory 2. 50 to record cost of merchandise sold. O, ba? Kung napapansin nyo, pag perpetual inventory system, pag nagbenta tayo, dalawang entry ang gagawin natin. To record the credit sale at to record the merchandise sold. Etong 250 na diretso siyang binabawas sa inventory natin at saka yung kita natin. So, next. Ganito ang itsura non ng ating journal entry pagdating ng sa T-accounts of inventory and cost of goods sold. Inventory, ito yung uh, nag-purchase tayo ng 1,000, tapos nabawasan ng 250 kasi nabenta nga siya. Ang natira sa ating inventory is 750. Cost of goods sold natin is 250. Nabawas siya. Nadagdag. Tapos yung sales natin is 500, accounts receivable natin is 500. So, kita nyo naman. Para mas mapadali ang ating buhay, uh, suggest lang din, pwede yun. Kaya, nandun nga ang ating T-account para malaman natin kung nasan nahulog yung mga, nahulog talaga, no? Kung nasan natin inilagay ang ating mga 
amount in our journal. So, next. Kung, ano ba? Kung sobrang bilis ko naman mag-discuss, guys, pwede nyo namang i- um, yan sa time dito sa baba, yung time for para mabawasan, ay mabawasan yung speed kung sobrang bilis ko magsalita. Kung hindi naman kayo mali, kung hindi malinaw ang aking explanation, pwede naman kayo magtanong sa comment section. So, kayong mag, huwag kayo mahiya kung may tanong kayo. Walang right med lang, no? Ayun. So, I don't want this discussion to be too boring. Kaya, Ayan, nagsasalita ako ng mga jokes or jokes nga ba kasi hindi, ko rin, hindi nyo rin naman nangiintindihan. Ako din, di ba? Ayan, so, let's ano, continue. Perpetual inventory system. Inventory account is used for purchase and sale of inventory. Ayan nga, may purchase, may sale. The balance of inventory is available at time. So, eto nga, sinasabi nito, the balance and in inventory is available kasi dito kasi sa ating accounting per accounting for perpetual inventory system lahat ng mga transaction pag inventory ang pinag-usapan pag may nadagdag inventory pag may nabawas inventory diretso sa inventory account ganon so the physical account inventory is needed that the, the ano ba nagbubulbul pa is needed at the end of a period Any discrepancies of inventory book balance with physical account should be adjusted to a loss or gain of account. Pag may discrepancy daw, mag-adjust tayo sa physical account, mag-adjust lang tayo dun sa loss or gain account. The cost of goods sold account used to record the cost of goods sold of sales. Therefore, the cost of goods sold is known at all times. Time. Yun yung pangalawa nating entry pag nag-sales tayo, di ba? The cost of goods will determined by selecting a cost flow assumption will be discussed in the next chapter. So, hindi ko na ito binura, guys, kasi malalaman nyo at the end of this video, di ba? Para may pa-thrill tayo. Para hindi nyo ako tulugan. At hindi nyo i-pause or i- ano ba? Ayun, basta gets nyo na yan. Number two. Ito ang ating next is Purchase or purchase return allowance and purchase discounts in perpetual inventory system. Ano nga ba ang kan? Paano nga ba nilalagay ang purchase return and purchase allowances or discounts? Ah, magbigay tayo ng another sample transactions. On Feb 10, 1,000 vendor was purchased on credit. 200 inventory was returned Feb 15. The payment was made on Feb 17. Feb 10, siyempre, re-record natin una yung inventory yung pinurchase natin. O, di ba, pag perpetual, ano nga ba yung account na uh, parating nagagamit or parating may direct, ano, direct, paano bang tawang term yan? Yung naapektuhan. Ayun, direct effect. Di ba? Inventory, 1,000. Accounts payable, 1,000. Kasi nga, may utang tayo. O, may term siyang 210 and 30. So, sa Feb 15 daw, may binalik na 200 inventory. So, sa perpetual, hindi gagamitin mo is purchase, return, and allowances. Diba sanay tayo ginagamit yun? You don't yun sa isa sa periodic system yun ginagamit. So, sa perpetual, ang gagamitin natin is accounts payable. Nabawasan nito kasi 1,000 yung kinuha natin. 200, mababawasan yun. Tapos, inventory account ang gagamitin natin. So, inventory. Huwag kakalimutan. So, sa Feb 17 daw, nagbayad siya. So, kailan siya bumilis? 10. Tapos, may term siyang 2, 10, and 30. So, may discount siya within 10 days. So, 10, 10, 20. So, nagbayad siya ng mas maga. 17 siya nagbayad. Ibig sabihin, avail niya ang discount. So, accounts payable nga, 800. Paano nakuha ang 800? Dahil nga sa 1,000, nagbalik siya ng 200, 800 na lang babayaran niya. Tapos, ang babayaran niya is cash. Inventory, imbis na purchase discount ang ilalagay, guys, sa perpetual, ang ilalagay mo is inventory account ulit. Yun yung pinakaiba nila. So, nag ten, ano ang 800 times 2%, yun, may 16 peso siyang discount. So, ang kanyang babayaran lang is 784 pesos to record payment with discount taken. 
Pag hindi naman binaw to record payment o account without discount, accounts payable, cash. Kasi may mga prof then or quizzes or exam na nililito kayo. Perpetual siya. Tapos nilalagyan nila at the end of the problem, no discount taken. Ganon ang kanilang nilalagay. So be careful for that. Next is sales, sales return and allowances, and sales discounts. Sa sales naman tayo. So, ang ating transaction is on March 2, inventory costing 250 was sold for 500 on credit. On March 5, $50 of inventory sold was returned. So, mag-record tayo. Always tayo mag-record at tinitintin natin ang transaction. Kung nagbenta ba tayo, bumili ba tayo, may bumalik ba para hindi tayo maliko kasi... Kung pag-journalize pa lang, pag pa lang natin ang problem, mali na, sunod-sunod na yan hanggang sa ating FS. So, be careful for that. So, ayun. On March to daw, account receivable is 500, sales is 500. Kasi nakabenta nga siya. To record credit sale terms to 10 and 30. The cost of goods sold 250, inventory to... Ito yung sa unang problem din natin pinakita, sales yon. So, sa March 5 kasi, uh, on March 5, $50 inventory sold was returned. Binalik daw ang 50 So, sales return and allowances, accounts receivable na 50 Kasi, ito yon So, dalawa siya. Diba, huwag sinabing sa sales, dalawa ang ating record. Pag nakabenta tayo, yung sales, saka yung inventory. Dalawang account kasi ang maapektuhan. O yun guys, sobrang ingay, may tricycle sa baba. Kaya, lalakasan ko na lang aking bosses. Ayun, sobrang tagal niya. And March 5, sales return and allowances 50, address receivable 50, inventory 25, cost of goods sold 25. Sa nakuha ang 25 na ito. So, ang gagawin nyo kasi, yung $50 na inventory kasi was sold. Tapos, yun yung ni-return. ba? So, ilang percent ba ang 50 sa 500? So, divide nyo. 500 divide by 10 is equal to 50. So, 10 percent siya. So, ang gagawin nyo is 250 divide nyo or times nyo sa 10 percent. So, nagkaroon siya kayo ng 25. Kasi, di ba, ang nagkakahalaga daw na 250, nabenta niya ng 500. Eh, ngayon, 50, binalik, eh, ma, eh, yung 20, eh, ilan yon sa inventory? 10% niya yun. So, naniintindihan yung ating explanation. <laughs> so, yun. Na, next tayo. Collection of AR sales discount. Cash. Collections of AR on March 7 is cash. 441 sales discount 9 and accounts receivable 450. Bakit 450? Kasi dahil sa 500 nga to na dapat receivable natin may sinuli na 50 kaya 450 at nakaabot siya sa discount period kaya nagkaroon siya ng sales discount. And if the discount is not taken ulit, yung cash mo is 450, accounts receivable 450. So, net sales, here is sales minus sales return and allowances minus sales discount. Dito, sales of inventory freight cost. So, dito, uh, may bukod tayong discussions dito na una ko na na-upload ko na yun guys. So, panoorin nyo na yung about sa freight out, freight prepaid, FOB destination, at FOB shipping point. Sana mapanood nyo yun. Kasi magkakaroon tayo ng other examples and other transactions para ma, uh, ma-master natin ang pagsasagot ng mga transactions. So, ngayon dito, periodic inventory system using the example. yon example natin, yun pa rin yun. So, dito sa periodic system, guys, sa lahat tayong problema kasi ito yung nakasanayan natin gamitin na pag bumili tayo, purchase, pag nagbayad, accounts payable, so 1,000, 1,000, pag nag-sales tayo, receivable, tapos sales revenue. 
So, pag nag-purchase, ganyan. Tapos yung freight in, tapos cash, accounts payable. Dito, ginagamit natin sa periodic system yung purchase return and allowances at purchase discount na yun yung nasanaya nating gamitin. So, ayun. Ganon-ganon din siya. Freight out, pati sa sales. Ang ginagamit sa return allowances, sales discount, dito natin ginagamit. So, wag kayong magka Uh, huwag kayong magulo. Kasi nagulo ako doon dati, naguluhan ako. So, ito ang ating comparison para mas maintindihan natin. Uh, sa perpetual inventory system versus periodic inventory system, pag nag-purchase tayo, inventory ang account na gagamitin natin, tas accounts payable or inventory or cash. Dito sa periodic, syempre yung purchases, yun yung na, uh, nasanay natin, tas accounts payable. Tas uh, sa freight, inventory papasok pa rin yung freight tapos cash di ba dito sa periodic freight in cash tapos pag sales naman freight out cash pero dito sa perpetual system inventory siya papasok katulad ng purchase return at purchase discount lahat ng nagaapekto sa inventory sa inventory pumapasok tulad nito purchase return and allowances accounts payable inventory accounts payable cash inventory dito Accounts payable, purchase, return, and allowances as is siya, guys. Accounts payable, cash, and purchase discount. So, nakikita nyo naman yung the red, kung ano yung mga pinagkaiba nila. So, next natin, about sa sales naman. Dito, accounts receivable, 500, sales, 500. Diba sabi natin, pag perpetual, dalawa ang account na may ipektuan. Yung sa sales, tsaka sa inventory. Sa periodic system, wala as is account receivable tsaka sales lang muna ang ere-record kasi yung uh, inventory na yan, maapektuhan yan sa dulo pa. Dito kasi diba direct tayo, direct yung uh, effect na. Ayun. Next is sales return and allowances. Ganon din, sales return and allowances, dalawa ang maapektuhan kasi diba pag sa sales sa perpetual, dalawa cost of goods sold, tsaka inventory. Tapos yung sales, tsaka sales allowances. Dito, isa lang sa periodic, guys. Nakikita nyo naman. Sales return, tapos none. Sales discount, cash. Sales discount at accounts receivable. Dito naman sa perpetual, pag nag-sales discount naman, ayun. At ganito din naman, same lang sila. Cash discount, accounts receivable. Tapos, same lang din sa freight. Pag sa sales, ha, itong unang pinakita ko kasi about purchase to, purchases. O, inventory siya kasi sa inventory direct naman siya. Eto, sales na tayong pinag-uusapan dito. Kaya, same lang sa perpetual inventory system tsaka periodic inventory system. So, ayun. O, hope you learned something. O, diba, binasa ko lang. If you want a copy of this PowerPoint presentation, Just don't forget to subscribe me and like the button. Then drop your Gmail in the comment section below so that may pasa ko sa inyo ang ating PowerPoint. At pag nareceive nyo na, huwag kalimutang mag-thank you sa baba para naman sabihin nila hindi ako nagsisinwaling. Ayun, thank you guys. Sana may natutunan kayo. At kung may tanong pa kayo, don't forget to as that, kasi mas maigi ang mapagtanong, kaysa hindi ka nga mapagtanong, wala ka namang alam. So, this is your Ate Jess. Hope you gain knowledge. Thank you and God bless you all.